Venimos de un capítulo brutal y con un final difícil de describir, pero es que en el día de hoy no bajamos el nivel porque si entramos al apartado de jugar podéis ver que en la noche del jueves vamos a obtener un coche. ¿Qué coche? Pues no lo sé, pero lo podemos descubrir del tirón porque voy a asignar esto en el GPS. No sé dónde está. Aquí lo tenemos. Aston Martin DB5. Vale, tío. Pues vamos a por él. A ver cómo lo han modificado, ¿eh? Demasiada clase este coche, ya lo sabéis. A ver si nos comentan algo por el camino. Hey, lo siento. Pero ¿qué sientes? Estaba tan mono y se le veía tan solito allí sentado. Bien. ¿Raiden? Un momento. Le has regalado una mascota. Peor. Le he creado un perfil en Reddit. ¿Por qué haces eso? Totalmente. O sea, ¿qué haces? ¿No dijiste hace unos cuantos capítulos que habías creado un monstruo? ¿Cómo cojones se te ocurre ahora crearle un perfil en Reddit? Ya sabéis que durante los próximos episodios Raidel va a bajar mucho el nivel, tío. Se está convirtiendo en test 2. Es una realidad. Pues bueno, ya sabéis que el DB5 lo modificamos hace poquito tiempo aquí en el canal. Y es que recuerdo que lo regalaron hace nada, tío. Hace unos meses para Need for Speed Payback. Y en un vídeo os traje un tuneo y tal. Y la verdad es que creo que quedó muy guapo con ese morado mate. Sí, a simple vista no suena bien. Pero os recomiendo que veáis el vídeo porque yo creo que quedó bastante guay. Y tengo curiosidad por ver qué tal lo han modificado en este este caso, la prueba será de categoría A+, y vamos a apostar contra Harlow, porque, bueno, no nos vale otra cosa que no sea ganar, y es que necesitamos ese coche sí o sí, a ver, no lo necesitamos, pero yo lo quiero, ¿vale? <ríe> Así que nada, tíos, nos vamos a quitar esto de encima, y si os parece guay, vamos a participar en una prueba de categoría B, y si puede ser en dos, de hecho, ¿por qué razón? Pues bueno, porque por un lado quiero probar el Volvo, el Volvo que modificamos el otro día, y por otro lado quiero probar el DB5, que por lo que he visto también es de categoría B, ¿no? Me parece que ponía eso conforme hemos seleccionado esta prueba, ponía DB5, categoría B. Así que nada, empieza a la carrera, vamos a ver si vamos finos en el día de hoy o no, eso es una incógnita que nunca os puedo responder hasta que no hago dos o tres curvas, y es que hay muchas veces que empiezo motivado los vídeos con ganas de grabar, ganas de pasármelo bien y tal, y de repente me pego tres hostias mal dadas y ya todo el episodio voy desmotivado, ¿no? Pues a ver si en este vídeo he comenzado fino y con el nivel más o menos habitual, iba a decir, <risa> joder con, con, ese, con ese nivel promedio que yo tengo, ¿vale? Que por supuesto tiene margen de mejora, pero que hay veces que deja mucho, pero mucho que desear. Así que bueno, de primeras no me puedo quejar y es que estamos en primera posición. Hemos hecho un buen inicio, a pesar de que no me siento cómodo del todo. Y os digo la verdad, tíos, porque estoy sobrevirando en muchas curvas. No sé si vosotros también os habéis dado cuenta de la movida. Y además me encuentro las furgonetas de Laser justamente en el vértice de la curva. Por cierto, se tratará de un circuito, ¿vale? Que ya lo he visto antes, pero no sabía si iban a ser dos, tres vueltas. Pues bueno, en este caso será un par de vueltas, un circuito bastante cortito, por lo que puedo comprobar. Y con un premio muy suculento. ¿Cuánto puede costar un DB5, tío? Tanto en el videojuego como fuera del videojuego. Porque yo estoy convencido de que es un coche con un valor brutal, ¿eh? No me atrevería a deciros una cifra... La primera, la primera de muchas Pues eso mismo, no me atrevería a deciros cuánto puede costar ese coche en la vida real En el videojuego yo creo que será más barato que en la vida real Y a pesar de eso, seguirá siendo caro Y seguirá siendo caro para ser un coche de categoría B Los coches de categoría B en principio son los más malos del videojuego Como consecuencia deberían de ser los más baratos Pues bueno, seguramente habrá excepciones como este de B5 Y es que yo creo que el videojuego es consciente de su valor real Y por esa razón estará un pelín revalorizado Así que bueno Voy a utilizar aquí el nitroso, este poquito que nos faltaba. Quería pasar por la gasolinera para repostar un poquito más, pero no la he visto yo en un buen ángulo. ¡Cuidado! Madre mía, pensaba que me iba a asesinar el tipo que teníamos ahí atrás. Y nada, terminaremos la carrera porque ya estamos en el sector final. Seré el propietario de un DB5, ¿vale? Todo esto es una realidad, pero me tocará escapar de la policía. Va a ser la primera de las persecuciones de hoy y ya os digo que me da mal rollo lo que pueda ocurrir en este episodio en ese sentido porque hemos comenzado... Y lo quería asesinar Hemos comenzado con condición 4, ¿vale? Es importante llegar sanos y salvos al refugio Porque si no vamos a perder todo el dinero que llevamos en los bolsillos Pero es que también perderemos el DB5, ¿verdad? Yo creo que lo perdemos Bueno, habéis visto que hablando de perder dinero hemos perdido un montón O al menos eso es lo que hay mucha gente que se cree Porque ya os dije que por los comentarios hay peña que se cree que estoy perdiendo dinero Pero no, lo que estoy es invirtiéndolo en el DB5, que no es lo mismo es plo, cabrón, has perdido 15.000 dólares en esa prueba a pesar de que has quedado primero. No, no, es que costaba 15.000. La participación, tío, es fácil de entender, ¿no? O entender eso determina si eres casi Einstein o no. Porque a lo mejor soy casi Einstein, ¿eh? Mira, 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 mira. Dios, no sé si Einstein hacía eso, pero yo definitivamente me he quedado nuevo. Y espérate, por acabo de subir esta colina que esta peña no creo que sea capaz de hacerlo. Ah, no me jodas, subo la colina, tío, y me quedo pinchado en la valla esa que no se rompe. No, mira, tío, no pueden subir. De hecho, te digo que porque está el helicóptero, que si no, yo creo que nadie me ve, ¿eh? Mira, 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 por ahí están intentando subir. ¡Hostia, qué lamentable! ¡Qué espectáculo este! Venga, a ver si se queda sin gasolina el helicóptero, porque creo que nos escapamos y no es broma, ¿eh? Es cierto que van a llegar refuerzos en poquito tiempo. ¿Se va o no, tío? Que va, no lo sé. Además, por aquí arriba seguro que me ven. Mirad cómo actúa este señor. No, no me ve. El helicóptero se ha ido. 
Ah, pero me ven aquellos desde lo lejos, ¿verdad? Mira, este también, al final sí que me ha visto Pero no sabe cómo venir Nada, tío, en mi cabeza lucía espectacular quedarme aquí Pensaba que había encontrado una zona como la parada de autobuses del Need for Speed Most Wanted Bueno, la parada de autobuses, la estación, mejor dicho Pero qué va, tío bueno, finalmente, ya veis, he huido y es que la policía estaba ahí tan entretenida subiendo la colina que se han olvidado de que me tenían que seguir. Es cierto que finalmente me han visto porque, bueno, había un helicóptero por la zona, pero si no estuviese el helicóptero ya hubiéramos sobrevivido. Bueno, yo os diría de ir mientras a la siguiente prueba porque veo que esto es para largo, la típica persecución a la que al videojuego le apetece dar un poquitín por el culo durante 8 años. Y ya estoy viendo que tenemos que realizar tres pruebas de categoría A+, y tenemos esta que obviamente la vamos a hacer porque se paga muy bien. Son 20.000 dólares, pero es que esta también la podríamos hacer, yo os diría de ir ya, porque luego estaremos muy lejos. Así que mientras me escapo de la policía, vamos circulando aquí, se tratará de una quedada, una quedada con el Mustang, algo que yo creo que nos apetece a todos un montón, y es que hace muchísimo tiempo que no participamos en este modo de juego, y si conseguimos hacer estos objetivos, pues nos llevaremos, no sé qué ponía, 2.000 dólares, que yo creo que, bueno, al final es algo muy sencillo y, y vale la pena. Y no solamente nos llevaremos 2.000 dólares, sino que encima también nos llevaremos el dinero que nos darán las propias pruebas. Bueno, un coche de policía derribado, sinceramente no he hecho nada, estoy circulando con total tranquilidad, como si no existieran estos patrullas, se van matando ellos solos, así que perfecto, tío, eso también es más dinero extra que nos iremos llevando poco a poco a lo largo de este episodio. Y no sé, tíos, no sé si finalmente participaremos en alguna prueba de categoría B, seguro que hay alguna, estoy convencido de que algo tiene que haber por ahí, pero es que ya he visto que a simple vista parece ser que no se pagan excesivamente bien, tendría que meterme en todos y cada uno de los encuentros a través del mapa y así voy revisando todo, lo que pasa es que si no aparecen a simple vista, yo qué sé, yo creo que guay, no se pagarán. A ver, siempre nos llevamos alguna sorpresa, mirad, 11.000 dólares. Alguna sorpresa te suele llevar, pero esto es de categoría A, por eso os digo que sería cuestión de revisarlos, a mí no me parece mal revisarlo, pero yo creo que lo suyo sería hacerlo luego, porque ahora mismo yo ya estoy centrado en el evento este de categoría A+, para ver si consigo rascar esos 2000 dólares extra, así que bueno, vamos a competir contra Chacha, madre mía, qué espectáculo, tío, me encantaría estar de copiloto en el Urus de Chacha, eh, porque en el modo de juego de takeover o, o quedada, como se llama en, en español, no me gusta para nada el nombre porque puedes interpretarlo mal, eh, hostia, mira qué casualidad, ha salido la canción de Asap Rocky, la de Sidon Me, justamente en este modo de juego que ya sabéis que conocemos aquí al tío Asap, me pica la mano mucho y no sé por qué, me habrá picado algo, y lo que os digo, el Urus tiene que ser un espectáculo, eh, el Urus en este modo de juego de derrapar saldos y tal, el mazacote ese gordo tiene que ser incómodo de cojones, pero bueno, ya se apañará Chacha, si lo ha seleccionado, por algo será, dos por uno... Uf, y casi no le doy ni a uno ni a otro, tú quería, quería impactar justamente por el medio A ver si de esa forma conseguía romper los dos barriles Y por lo que veo, hay mucha presencia de objetos A lo largo del de primer sector del trazado Y eso me encanta, porque cuando estamos en la tercera vuelta Siempre la suelo liar, porque digo Hostia, es que ya no tengo nada que impactar, no sé qué, no sé cuánto ¿Ves? Esta zona quizá está algo más vacía Mira, 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 pero aquí me voy a poner las botas Dios, qué satisfactorio la zampada de conos que acabamos de realizar Uy, ahí casi zampamos también todos La verdad es que hay que hacer una puntuación muy alta, eh Cuidado, que yo he apostado contra Chacha ahí en plan de locuras Pero que el tipo tiene 172.000 puntos Que no está nada mal, no le he dado a nada, tío Por eso no me das puntos, quiero decir Era muy difícil no darle a nada Pues bueno, lo he conseguido De todas formas, como hemos hecho un derrape muy bueno Y también hemos utilizado el nitroso Hemos conseguido mantener nuestro multiplicador de por 5 Vale, pues tío, ¿tiene margen de mejora lo que hemos hecho? Sí, tiene margen de mejora Pero no estamos mal, eh No estamos para nada mal Me gusta lo que veo, tío, 74.000 puntos y todavía no he pasado por la línea de meta, imaginaos imaginaos la buena puntuación que vamos a poder realizar si mantenemos este nivel a lo largo de toda la misión, a ver, es cierto que como os comentaba, poco a poco empezaremos a echar de menos más objetos, porque claro los vamos rompiendo, así que conseguir puntos en el resto de vueltas será algo más difícil, voy a ver si impacto algún cono uno aunque sea, otro por aquí, bueno poco a poco es lamentable, ya llegados a este punto, eh porque impactamos a los conos a cuenta botas por aquí, coño. Gira, perro. Uy, ¿por qué no giraba el Mustang, tío? ¿Qué le pasaba? Bueno, vamos a ir ahora por la parte de abajo. Y es que la parte de arriba, bueno, ya la hemos limpiado antes, que había ahí un pequeño barril. No tengo nitro, tío. Voy a perder el multiplicador, eh. Uy, uy, cuidado, que casi impacto. Las vallas de color rojo, ya sabéis que esas no rentan para absolutamente nada. Y es que te quitan puntuación. Y yo no sé cómo no he perdido el combo en este sector. No tiene sentido, porque lo hemos hecho... Lo hemos hecho muy mal, tío, es impresionante lo mal que lo hemos hecho, eh Yo creo que estaremos en el top 3 personas menos eficientes en esa zona, eh, qué locura Y a ver si consigo impactar a los barriles de aquí Uh, de pleno, tío, los había visto antes y veía que iba a ser complicado darles Pero sin embargo, en la segunda vuelta ya lo veis, tío Lo hemos hecho que te cagas ahí, una valla que nos llevamos, estira el derrape Ah, mierda, tío, quería darle a esos barriles que están en la parte de arriba del peralte Pero va a ser complicado, eso va a ser difícil de verdad, tío y ya vamos a entrar, si no me equivoco, de lleno a la tercera y última vuelta cuando tengo 190... ¡Hostias! Vamos muy bien, ¿eh? 
En mi cabeza, pues bueno, ya estaríamos cerquita de Chacha, pero, pero 191.000 puntardos, tío. <risa> ¡Qué maravilla, tío! ¡Cómo me mola lo que estoy viendo, eh! Así he dicho yo que no estábamos tan mal, a pesar de que hemos hecho un sector que ha dejado mucho que desear. De manera general, bueno, en la actuación, bueno, no lo digo yo, lo dicen los números, no ha sido mala. Vamos a utilizar aquí el nitroso porque vamos a perder el multiplicador, muy probablemente. Mira, estas vallas me van a salvar, menos mal. Y aquí tenemos todos estos conos que en una tercera vuelta es un premio increíble. Es cierto que si están ahí es porque en las, en las dos vueltas anteriores lo hemos hecho mal, ¿no? Porque lo suyo sería haber roto esos conos ya a estas alturas. Pero bueno, tan mal no lo habremos hecho cuando superamos la barrera de los 230.000 puntos en poquito tiempo. Vamos a ir ahora por la zona de abajo. Y es que antes hemos hecho en dos ocasiones el salto. Oh, ¡Hostia! Ahí había unos barriles, ¿eh? ¡Qué mierda! ¡Uno, uno, uno, uno! Bueno, eso es increíble, ¿eh? Dame más puntos por eso. ¡Hombre, va! Y me quita el multiplicador, tío. He hecho un salto a dos ruedas. Eso tú no eres capaz de hacerlo, tío. O sea, yo ya estoy a otro punto de nivel para este videojuego. Que me saquen el Need for Speed quedadas. Solamente de quedadas. Porque yo ya me he pasado el modo de juego de takeover de Need for Speed Unbound. Y estas de aquí que están traviesas, tío. Las que están en la parte inferior de la curva. ¡Vaya mierda, eh! Bueno, 251.000 puntos no está mal, pero podíamos haber hecho más. Pero me han robado ahí el combo. Lo cierto es que me he empanado, ¿eh? No nos engañemos. Me he empanado porque estaba viendo los barriles de la derecha que no he podido impactarlos. Y, y bueno, ya hemos hecho el salto mal y el videojuego ha interpretado que hemos volcado y eso. Así que bueno, podemos continuar. Y lo mejor de todo es que sin presencia policial detrás nuestra. De todas formas, hay que cruzarse medio mapa. Por lo tanto, es muy probable que por el camino la liemos en exceso. Lo suyo sería correr aquí, pero ya que estamos, podríamos revisar esto. Pilla de camino y a lo mejor nos interesaría participar en alguna de estas pruebas. Esto, vale, sí, son de categoría B. Y yo quiero probar mis coches de categoría B, los dos nuevos, tanto el Volvo como el Aston. Pero, Dios, eh, brother, 1500, 1250. Te estás burlando de mí, ¿no? Entiendo que me estás vacilando por alguna razón que desconozco. O sea, no me puedes dar tan poco dinero a estas alturas. Y esto sí que lo podríamos hacer, pero otra vez modalidad de quedada y encima con un coche más lento que sería con el Eclipse. Llegados a este punto da bastante, bastante pereza. Así que nada, tíos, vamos a correr en esta prueba de resistencia. De resistencia, qué curioso. Porque habéis visto que es un ovalo, tío, es un trazado muy cortito. A lo mejor son ocho vueltas al trazado ese, no lo sé. Uy, ¿esta qué dice ahora? ¿Está tu representante favorita? Mi única representante. Para el caso, tengo un coche para ti. ¿Qué hay que hacer ahora? Un par de chavales han cogido el coche de su padre para darse un volteo. El único problema es que... ¡Chan, chan, chan! No se lo han dicho el padre. Y ahora tenemos que... ¿Devolverlo? ¡Exacto! Pero, pero no entiendo Le has enganchado el coche a tu viejo Vale, bien, bueno, no, mal <ríe> Pero de la misma forma que lo has enganchado Lo podrás devolver, estoy muy encerrado, eh Es absurdo lo encerrado que estoy Ixor no es solo una ciudad O un ayuntamiento O el ayuntamiento de una ciudad Lexor es muchísimo más Vuelvan a elegir a Morgan Stevenson Como alcaldesa para hacer más por la ciudad ¿Ese anuncio se lo han escrito en un colegio? Tíos, he apagado el coche y creo que da igual que estuviera apagado o encendido, pero he intentado escaparme con todo. Broder, por la mama, tío. Es que era un encubierto, tío. Qué raya me dan. A ver si consigo alejarme rápidamente. Uh, derribado, se ha toñado el suelo. A ver si consigo alejarme rápidamente, porque en el último momento me he metido por el otro camino, pero casualmente ha llegado un helicóptero de la policía. Ahora escaparse sí que va a ser algo más difícil. Vamos a ir campo otra vez y todo. Fijaos, tío. La eficacia para escapar, ¿eh? Incluso con un helicóptero de la policía. Que ya veis que hemos conseguido irnos del tirón. Es cierto también que estaba esta pradera, ¿eh? Que si no, a lo mejor aún estaríamos ahí en persecución. Imagínate que esto fuera, yo qué sé, en mitad del centro de la ciudad. Pues no hubiera sido tan sencillo, ¿eh? Ni mucho menos. Y, y sinceramente, me preocupa el hecho de que me haya llamado a estas alturas la buena de Tess. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que no recibes las llamadas conforme sales a la calle. Y eso no mola nada, tío. No mola absolutamente nada. Porque, ¿quién sabe? A lo mejor hago este capítulo de tres horas, literalmente participando en todo lo disponible. Y conforme me paso todo, quizá me vuelvo a llamar. Y me dice, tenemos un Ferrari F40 para entregar. Y solamente consigues llegar a esa prueba en caso de que hayas participado en todo. Esto creo que no lo puedo cruzar. No sé mucho de ríos, pero algo me dice que el Mustang aquí no se sentiría especialmente cómodo. Así que vamos a buscar un camino alternativo por ahí. Además parece que aquí se estrecha un pelín con suerte. Utilizo el nitroso y no se da ni cuenta el juego, ¿eh? A ver, a ver, a ver, mira, mira. Bueno, yo la verdad es que quiero pensar que no me he saltado ninguna de esas misiones secundarias. Me daría bastante rabia en realidad porque me encanta probar los coches que nos dejan. Me encanta también las misiones de entregar a pilotos a sus refugios. Y además es algo que nos sale rentable porque así conseguimos desbloquear esos refugios. Y pasarme el videojuego y tener un refugio bloqueado de por vida es algo que me daría muchísimo asco. Así que bueno, estamos a un kilómetro y medio, bastante lejos. En realidad me toca conducir como una persona normal y es que ahí delante de mí un policía, pero ahora viene otro de cara... Ya veis, tío, lo que toca. Llegamos a este punto en el videojuego cuando estás en condición más alta por la noche. 
pues te toca hacer estas cosas poco naturales y que por supuesto no le apetece hacer a nadie, pero es que es la mejor forma para poder llegar a los objetivos sin movidas. Último medio kilómetro y a ver el coche, a ver en qué lío se han metido estos chavales que han tenido que llamar a Raidels Ride para entregar el Crown Victoria. Es de policía, ¿no, tío? O, o era de policía anteriormente. Y es que no sé si habéis dado cuenta en los colores. Sí, sí. Esto era de policía, tío, y el tipo lo ha conseguido. Mira, tenía por ahí incluso pegatinas. Hostia, qué guapo está modificado, mirad, mirad. ¿Veis que pone ahí 911? Y en la parte de detrás también ponía 911, pero está, está tapado con un graffiti. ¡Oh, brutal el tuneo, tío! Y también tiene efecto mierda. Entiendo que esto no lo han hecho los chavales. Entiendo que esto lo ha hecho el padre, ¿vale? El padre se compró este coche, que estará modificado. Algo me dicen que estará modificado. Típico de los Crown Victoria, ¿no? Espera que me sigue la policía, ¿eh? Hablando de policía... Pues eso, tío, es típico Crown Victoria de policía de cualquier videojuego que es capaz de ir igual de rápido que un Bugatti Veyron. Pues bueno, me temo que ahora estoy montado en ese coche. Y es que ya de primeras habéis visto que sin ninguna dificultad podemos alcanzar los 300 y largo kilómetros por hora. Así que nada, el objetivo es entregarlo sano y salvo porque si lo entregamos con un rasguño o alguna movida... A ver, por un lado te diría que a lo mejor no se va a enterar el padre, porque el padre tiene el coche hecho bastante mierda, ¿eh? Hay que restaurar esto, que como os digo antes, el departamento de policía de Lakeshore le dio caña. Pero nosotros vamos a suponer que a lo mejor sí que se da cuenta, así que lo ideal sería entregarlo sano y salvo, como os decía, para de esa forma no castiguen a los chavales, porque me daría rabia, tío, que lo castigaran por mi culpa. Al final ellos han sido capaces de moverse con este coche durante más de 3 kilómetros, ya veis que estábamos bastante lejos de la casa, y, y sin rozarlo ni nada, tío. Ahora voy y lo rozo yo, ¿no? Que supuestamente me dedico a entregar coches. No tendría ningún sentido que unos simples adolescentes tuvieran más calidad al volante que yo. Esto es mi trabajo. Así que bueno, ya habéis visto, tío, increíble, 330 y algo de corte, es cierto que me hubiera encantado tener nitroso para estrujarlo un poquito más y ver de qué es capaz, pero la realidad es que estamos, tío, en una condición impecable. Me temo que no va a hacer falta pasar por ninguna gasolinera y si hiciera falta, casualmente, en este barrio tenemos una, justamente, ya la habéis visto de color azul, pero bueno, esta era la casa en cuestión y aquí tenéis el trasto. Yo le diría al padre que lo revisara, tío, porque es que era de los policías, los policías le habrán dado mucha caña. Pero tienen un cacharro muy interesante, en serio. Seguro que el viejo se lo va a pasar que te caga, es tío. Han llamado a los chavales esos para darnos las gracias por ayudarnos y entregar el coche casi perfecto. Este. ¿Cómo casi? Bien hecho. He hecho lo que he podido. ¿Me vas a contar de qué iba todo eso? Pensaban que sería divertido hacer pellas un día y darse una vuelta por la ciudad en el nuevo coche de papá. El padre lo ha descubierto, ha llamado a la poli y ellos me han llamado a mí. Y luego tú a mí. ¿Ves? Llevas pillando cómo funciona esto. Hacemos un buen equipo. ¿Un equipo? Pero si aquí solo me arriesgo yo. Por eso eres mi number one. Pues no lo parece por cómo me tratas. Casi perfecto, dice. ¿eh? ¿Habéis visto que estaba ahí la gente flipando? En la acera estaban diciendo, hostia puta, un Mustang, tú, qué locura. Oye, voy a seleccionar este encuentro y vamos a correr ahí, pero si me permitís, vamos a revisar este que no le he echado un vistazo. Bueno, ya lo veis, 3.400 dólares de premio con una participación completamente gratis en una quedada. Vale, nosotros vamos a ir, como os decía, a esto. Y, y solucionado, ¿vale? Solucionado. Que disfruten, tío, en esa familia del Crown Victoria porque el rendimiento muy, pero que muy guay. De hecho, me da rabia porque me hubiera encantado hacer una foto, pero he disfrutado tanto del coche yo mismo que se me ha olvidado hacer la foto para la miniatura. Eso es un problema a tener en cuenta. Pero bueno, ya me apañaré de alguna forma u otra. Buenas tardes, jefe. No soy yo. No soy yo, tío. Me has equivocado. Se pensaba que era yo, ¿eh? Ya empezó a seguirme, pero no soy yo, claramente. Así que en poquito tiempo nos desharemos de él, ¿veis? Ya os lo he dicho yo. Lo he dicho yo. Seguro que se ha dado cuenta. Ha dicho, hostia, perdón, que me he equivocado, que este tipo no era. Y ya está, problema resuelto. Así que nada, tíos, entramos a este encuentro y con esto hacemos la última de las misiones del día de hoy. Y tras eso nos iremos al refugio. Que esto sea la última misión no quiere decir que ya estemos en el final del capítulo. Y es que, insisto, resistencia, modo de juego de resistencia. Eso es sinónimo de muchos kilómetros por delante. Apostamos contra Harlow, entiendo yo. ¿He apostado contra Harlow? Es que de fondo aparecía Obi. Quiero pensar que se ha bugueado, que es bastante típico, ¿no? Se habrá bugueado, sí, hemos apostado contra Harlow, muy probablemente. Así que vamos a ver cuántas vueltas son al trazado, ya veis, nos aparece Harlow. Si nos aparece Harlow significa que en efecto hemos apostado contra esa señora. Y lo que os digo, yo calculo que tienen que ser cinco vueltas mínimo, tío. Seis vueltas, bueno, 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 bueno. Oye, ¿doblaremos a Ross? Pobre Ross, ¿eh? Es la primera persona en la que he pensado, tío. Podría haber dicho Justicia, podría haber dicho Obi, podría haber dicho un montón de gente. No, no, pero yo digo Ross. Y es que sabéis que, bueno, no, no da para mucho... No Ross, en realidad, no da para mucho el Civic. Bueno, y Ross tampoco, no nos engañemos, porque estoy convencido de que yo me monto en ese Civic y quizá consigo mejores resultados que él. Pero es que, tío, ¿qué, qué pensáis de una persona que no ha ganado una carrera en su vida y sigue corriendo, y sigue apostando, y sigue perdiendo dinero? Wow, 
simplemente, wow, no es muy inteligente. Es normal que lo tengamos por aquí, o sea, que es normal que podamos doblarle tarde o temprano. De hecho, fijaos en el minigapa, estamos todos juntos, ¿verdad? Solamente hay una persona que está atrás, el bueno de Ross. <risa> Uy, perdón, que me he ido aquí largo, no le ha apetecido derrapar al coche, típico de Nifor Speed and Bound. Hay veces que derrapa por la cara y otras veces que no derrapa y no sabes por qué es. Vuelta 3 ya, tío, joder. Creo que os digo, era un circuito bastante cortito, ¿eh? Pero es que aún así va a ser la resistencia más corta de la historia. Vamos a ver si consigo quitarme esta peña de encima, coño. Es que estoy haciendo una actuación de mierda, quiero decir, sí, estoy arriba en primera posición. Bueno, a veces segundo, primero, pero estamos arriba. Pero no, 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 que va, tío, que va. Deberíamos de estar ya doblando a Ross. No me siento cómodo del todo, tío. Y no tiene mucho sentido eso porque al final... ¡Ostras! Llevo ya un episodio de práctica, ¿vale? Que es mi primera partida del día de hoy. Y puede ser que todavía esté algo dormido, estoy algo oxidado, ¿vale? Sí, lo comprendo. Pero después de unos 20 algo minutos de grabación que llevaré... Tío, eh, bro, ¿puedes empezar a centrarte y a intentar hacer las cosas bien? Venga, poco a poco ya estamos empezando a hacer lo que yo quería realizar en esta prueba. Es decir, intentar doblar a alguien. No sé hasta qué punto es factible, pero lo que sí que os comento es que poco a poco me estoy dejando de Harlow. Eso quiere decir que ya cada vez estaremos más cerquita del tío Ross, que por cierto está ahí delante. Y si no me hubiera empanado lo doblaba, eh, tío. Qué mierda de primeras vueltas que hemos hecho en este trazado, eh. Y espérate que no lo doblemos igualmente. Como os he hecho yo eh, con un coche del tráfico, lo doblo, eh. Mira, 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 tío. Me tiene que ver en el retrovisor. Imaginas que lo adelanto y me dice... ¿Crees que vas a poder ganarme? Y es como... Ross, por favor, no me vaciles, tío. Que te estoy hablando. Mira, mira, mira. Lo, le gano, eh. Le gano, le gano. ¿Me va a decir algo? No me dice nada. ¡Hostias! ¿Qué te parece eso, Ross? Increíble. Me, me ha ganado al final. A ver, me ha ganado, o sea... Estaba jugando con él siendo el último yo primero Pero quería haberle doblado y por culpa de la mierda del BMW ese no he podido Hostia, ¿soy yo o había...? Mira, hay una pick ahí, ¿verdad? Creo que hay una Raptor Yo no sé si estaba ahí en modo secreto Me parece que hace dos vueltas ya estaba Pero pensaba que terminaría haciendo de spawn Pero ahí continuaba Y creo que por culpa de... Ah, no, es decir, creo que por culpa de esa Raptor me van a seguir Pero no, 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 estaba destrozada posiblemente Así que nada, vamos a poner esto en el GPS, nos hemos sacado un dinero increíble, estábamos hablando de 20.000 dólares de premio. No he visto la participación cuánto costaba, pero bueno, seguro que nos ha salido muy rentable. Y con 39.100 dólares en el bolsillo, os puedo decir que nos podemos acercar del tirón al refugio. Espérate, porque está este pedazo de perro, quita, coño, que no quiero que me sigáis. Venga, ahí está. Y perdón, tío, por cierto, que se me pira la olla, 39.000 dólares es lo que tengo actualmente. Sí, es que me quedé pobre, ¿no? Es lo que hay. 42.000, 42.700, casi 100.000 dólares, que no está nada mal. Después de modificar un Volvo, de hecho, después de casi gastarme 100.000 dólares en un Volvo, creo que es algo cojonudo. He estado echando números esta semana y estamos teniendo muchos beneficios. Cuanto más habla la alcaldesa de las carreras, más ganas tiene la gente de volver a competir y más se corre la voz sobre el garaje. No han parado de llamar clientes nuevos. ¿Y oyes eso? Yo tampoco. No está tés. A ver si por fin puedo trabajar un poco. Yo es lo que le acaba de decir, ¿eh? Está feo eso, en verdad. Por cierto, ya veis el DB5, estoy convencido de que a los chicos de Aston Martin en el año 64 les dará muchísima ilusión ver este coche en este estado. Estoy convencido de que están muy orgullosos de esta modificación. Así que nada, así es como luce. Estamos hablando de un coche categoría B 148. Por eso os digo que quiero probar tanto este como este otro. Lo haremos en próximos episodios porque en este capítulo ya veis que nos hemos tenido que centrar en pruebas de categoría A+, cosa que no está nada mal porque ya veis que se pagaban muy bien. Así que nada, tío, si os ha gustado el episodio, sabéis, podéis dejar un buen me mola y nos vemos en próximos gameplays. Cuídense, adiós.